자, 특징주 어떤 종목이 있었는지 바로 여쭤보겠습니다. 전문가님, 오늘 특징주 어떤 종목 가지고 오셨습니까? 아, 예, 특징주. 뭐, 요즘에 네. 대세 아니겠습니까? 네옴시티. 음. 예, 상당히 지금, 어, 여러 가지 네옴시티 관련해서 뭐, 좋은 어, 상황이 좀 펼쳐지고 있는데요. 예. 어, 인디에프. 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 사실은 인디에프는 아, 예. 의류. 그렇죠. 남성, 여성, 의류. 음. 뭐, 광고에서도 많이 보실 거예요. 그렇습니다. 인디에프 음. 종목인데 왜 네옴시티하고 관련이 있느냐. 그러니까 요새 참 이게... 사실 인디에프 얘기 잘안 했던 것 같은데. 네, 네, 맞습니다. 음. 아, 그러니까 정부에서 지금 네옴시티 수주를 하기 위해서 이제 예. 팀, 원팀을 구성해서. 그렇죠. 국토부 장관께서도 같이 이제 이쪽에 참여해서 이제 음. 어떤 이제 진행하는 쇼를 하고 있습니다. 예. 아, 그래서 이제 로드 쇼를 좀 벌리고 있는데 음. 인디에프가 왜 오늘 좀 상한가를 보여줬느냐 그게 이제 관건인데요. 예. 어, 쌍용건설, 음. 쌍용건설이 이제 네옴시티 수주 관련해서 이제 뭐 여러 가지 이제 음. 국직한 우리 국내 네. 건설 대기업들과 같이 이제 참여를 하고 있습니다. 그렇습니다. 그런데 이제 쌍용건설의 최대 주주가 이번에 이제 글로벌 세아 가 기업이 이제 최대 음. 주주가 됐거든요. 예. 어, 그래서 이제 연관성인데 글로벌 세아의 또 어, 상당한 지분을 네. 인디에프가 또 확보하고 있습니다. 아, 이렇게 아, 그러다 지분 보니까 관계로. 아. 에, 네옴 시티의 관련 주도 오르지만은 예. 어, 여기서 연관된 음. 지분을 갖다 연관 호환성으로 확보하는 기업도 어, 그 네옴 시티의 기대감에 따라서. 네. 뭐 아시겠지만 네옴시티가 뭐 700조가 넘는 대단한 어, 거죠. 맞습니다. 음. 한뭐 불과 뭐한달 전만 해도 음. 600조. 우리나라 1년 예산이거든요. 내년 예산. 그렇습니다. 600조로 했는데 뭐 이제 700조가 육박하는 넘는 음. 그리고 서울시의 44배 면적에 해당하는 정말 대단한 어마어마한 거. 최첨단 예. 미래 산업 도시가 이제 음. 진행이 됩니다. 그래서 여기 너무 이제 사이즈가 크다 보니까 네. 이제는 뭐 직접 관련된 거 말고도 지분 관계 부각되면 네. 무조건 다 네. 붙는 네. 것 같아요. 네. 네. 관련된 네. 어떻게 이제 네. 그런 연관성이 있는 기업들도 음. 어, 덩달아 어, 수혜를 받고 음. 어, 주가에 좀 반영돼서 어, 오르고 있다라는 게좀 특징인 것 같고요. 예. 어, 아무쪼록 하여튼 뭐 우리 원팀이 잘 거기서 어떤 어, 좋은 결과를 나서 수혜 수주로 음. 연결되는 그런 시장이 돼서 증시에 좀 훈풍을 불어 넣어줬으면 하는 바람이고요. 오늘 인디에프는 고가하고 종가가 똑같이 상한가를 뭐 달성을 했습니다. 어마어마하네요. 고가, 종가. 고 이제 장을 마감을 했는데요. 어떤 이제 그 네옴시티 관련해서는 어떤 이런 지금 어려운 이런 시장에서는 어, 상당한 연속성과 음. 아, 상승을 갖다 더 끌어갈 수 있는 그런 동력이 되는 섹터가 아닐까 해서 여기 또 어떤 네옴시티 그 직접적인 관련주 외에도 연관되는 종목들도 이렇게 한번 찾아보시면서 대응하시면 도움이 될듯 해서 오늘 네. NDF를 어, 특징주로 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 네. 자, 이 사우디의 미래 도시라고 볼 수가 있겠죠. 정말 어마어마한 자금이 들어갈 아, 이 네. 관련주들을 정말 찾아 나서는 것 같습니다. 정말 많은 종목들이 네옴시티 관련주라는 이 타이틀을 딱 바꿔서 급등세를 보여주고 있는 모습이 늘상 펼쳐지고 있는데 오늘 장에서 특징주로 인디에프를 살펴드렸습니다. 사실 인디에프가 그동안에 의류주 또는 이전에는 뭐 나무 경협주로 좀 많이 언급이 됐던 종목이기도 한데 정말 오랫동안 숨죽여 왔었거든요. 자 그런데 네옴시티라는 이 관련된 호재가 붙고 나서 지금 어마어마한 상승세가 연출이 되고 있지요 10월 13일에 저점 기준으로 500원 단에 있었던 종목이 지금 오늘장 1,600원대 마감이 됐습니다. 아, 단기간에 3배 폭등해버린 인디에프 오늘장에서도 상한가로 마쳤습니다. 특징주로 살펴드렸으니까요. 아, 참고만 해주시면 좋을 것 같습니다.